Oi, meus cheiros! Tudo bom? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu tô levando na malinha da maternidade da Caterina. Antes de começar esse vídeo, eu quero mostrar um recebido que chegou aqui em casa pra mim, pra Baby Kate. Que eu fiquei muito, muito feliz. Veio nessa sacola aqui, ó. De corujinha. E veio com uma cartinha muito especial, vou ler pra vocês. Que fala assim. Querida Stephanie. Acompanhamos seus vídeos e enviamos um mimo para você e para a sua princesa Caterine, que está para chegar. O álbum de recordação para você preencher com todos os detalhes, desde a gravidez, nascimento da baby e todos os momentos especiais. A almofadinha com a oração do Santo Anjo para a decoração ou acompanhá-la em todos os lugares. Esperamos que vocês gostem. Estamos torcendo pela vinda da Caterine e que venha com muita saúde e que Deus abençoe essa família sempre. Principalmente nesse momento tão esperado e especial. Você já conhece nossa loja? Trabalhamos com brinquedos para todas as idades, procurando sempre novidades, preços e de ótima qualidade. Esperamos você e sua princesa. Beijos, equipe Sonho Mágico Brinquedos. Gente, fiquei muito, muito, muito feliz. Muitíssimo obrigada, equipe do Sonho Mágico. A almofadinha é essa aqui, ó. Rosinha, coração do Santo Anjo do Senhor. Quem viu o tour pelo quartinho da Caterine... Se você não viu, vou deixar aqui no card pra você assistir. É, viu que eu não tinha nada com a oração do Santo Anjo do Senhor, nada. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi essa almofadinha, gente. Porque eu queria alguma coisa com a oração. E eu não tinha realmente nada. Eu amei o pink. Ela é super fofa. Ai, eu amei. Tô apaixonada. <risos> e o álbum... De recordação, que eu também tava procurando, mas não tinha achado nenhum que me agradasse. E, gente, esse álbum aqui é todo detalhado. Eu vou contar tudo da vida da Caterine aqui. Desde o momento da minha gestação, que eu descobri a minha gestação, até um pouquinho mais de um aninho dela. Então, eu não vou abrir aqui e mostrar com detalhes, porque o vídeo hoje não é sobre isso. Mas eu vou fazer um vídeo mostrando, eu preenchendo o albinho pra vocês. E depois eu gravo um também, contando toda a historinha da Caterine aqui. Mas muito obrigada, Equipe Sonho Mágico. Quem tem interesse em conhecer a loja, eles mandaram um cartãozinho. Fica na rua Pernambuco, número 111, no bairro Colina, na cidade de Americana, São Paulo. Antes de mostrar a malinha, eu quero falar pra vocês uma experiência que eu tive ontem. Que foi muito bacana e que me ajudou a preparar a mala da maternidade. Não sei como funciona na cidade de vocês, no hospital que vocês vão ter bebê. Mas tentem se informar, tentem conhecer a ala onde você vai ficar internada. Eu tive essa experiência de ontem ir até o hospital, conversar com a enfermeira supervisora da ala onde eu vou ficar internada. E foi muito bacana, ela me mostrou tudo, ela falou o que realmente eu precisava levar e o que eu não precisaria levar. E assim, eu já reduzi bastante as coisinhas da mala, tanto dela quanto da minha. Me deu algumas dicas, então assim, eu tô me sentindo muito mais confiante, muito mais preparada pra passar por esse momento. Foi uma experiência muito bacana e que eu queria dividir com vocês, pra vocês, né, é, saberem e ir até o hospital que vocês vão ter o bebê de vocês, independente do tipo de parto, se é cesárea, se é normal, é, pra saber se vocês podem estar tá conhecendo, né, porque isso realmente ajuda muito, acalma muito e a gente vai bem mais confiante. Então eu tô me sentindo bem segura, tanto eu quanto minha bebê, de ficar onde nós vamos ficar <risos> e por ter conhecido toda a equipe que vai estar lá com a gente nesse momento tão especial, né? Então é isso. Chegando a enrolar, vou mostrar pra vocês a malinha, que é essa aqui, ó. Essa é a malinha que eu comprei pra levar na maternidade. Não, gente, ela não é cor de rosa, ela é bege. Por que que ela é bege? Pela mesma história que eu contei pra vocês no vídeo do carrinho. Uh, eu não sei se o dia de amanhã eu vou ter mais filhos ou não. Se eu tiver, eu posso aproveitar. Por isso que eu quis ela bege. Depois eu vou comprar uma outra malinha pra sair no dia a dia com a Caterine. Essa é realmente só pra maternidade, é tipo um quebra galho. Então, essa malinha, ela vem... A bolsa aqui, né? Aqui na frente ela tem um bolso, ó. Um bolsão aqui na frente. E dois... Uh... Dois espaços aqui, tá vendo? Dois bolsinhos aqui na lateral, ó. Sem zíper, sem nada. Aqui ela vem esse apoio que você pode colocar a alça, tá vendo? E usar ela do lado ou levar na mão. Eu vou levar na mão, então eu não coloquei as alcinhas dela, mas estão guardadas para um futuro, né? Se eu quiser colocar. Então deixa eu começar falando pra vocês o que, que tem nesse bolsão aqui. Aqui... 
eu coloquei. Três fraldinhas RNs avulsa. Por quê? A enfermeira que me atendeu ontem, ela falou assim, olha, Stephanie, tenta facilitar ao máximo a primeira troca dela. Tanto a fraldinha, quanto a própria roupa, tenta deixar de um jeito mais fácil, porque a gente nunca sabe como vai ser o parto, né? Paro as oportunidades em que a mãe entrega para a enfermeira, né, a primeira roupinha, a primeira troquinha do bebê. Então, deixa tudo de um modo fácil, que ou a enfermeira mesmo possa pegar, ou quem vai te acompanhar possa entregar para a enfermeira. Então, deixei essas três fraldinhas aqui, para que eles possam pegar e entregar para a enfermeira, né, ou até mesmo eu. E é, vou deixar a troquinha, a primeira troquinha de roupa que ela vai usar em cima de todas, para não ter erro. <risos> Bom, então, além das fraldinhas, eu tô levando também um pacotinho de lenço umedecido. Esse é aquele da Johnson, pra recém-nascido mesmo, que fala que não tem álcool, não tem cheiro, não tem nada, né? É só um paninho umedecido. Ela falou que eu posso colocar na mala, mas que dependendo da enfermeira, elas não usam, elas realmente usam algodãozinho com água. Então, ela falou que depende muito do bebê, depende muito da enfermeira, mas que valia a pena eu levar pra tentar experimentar. Tô levando uma pomadinha de assadura, essa é a Bepantol. Então, eu tô levando pra ela essa pomadinha de assadura. Tô levando também de teimosa, tá, gente? Porque eu não sei se elas vão deixar eu usar na neném. Mas eu tô levando a água de colônia da mamãe bebê. Essa pequenininha aqui mesmo. E tô levando o sabonetinho líquido glicerinado. Lá elas têm o sabonetinho... Mas eu tô levando até pra testar a questão de alergia dela, alguma coisinha assim, porque eu já tô lá no hospital, né? O perfuminho, gente, eu sei que eu não posso passar, né, nesses primeiros dias, direto na pelinha da neném. Eu tô levando mais pra perfumar a roupinha dela, sabe? Pra aplicar um pouquinho na roupinha dela e ficar aquele cheirinho gostoso de neném. <risos> pra isso. Mas também vai depender muito do que as enfermeiras me falarem, né? Bom, no bolsão principal eu tô levando os coeiros. Ela falou que eu podia levar de 3 a 4 coeiros, eu tô levando 3, e aí se precisar de mais, eu pego mais um. Peço pra alguém me levar, né? Que é esse e esse aqui, que são joguinhos, que é igual. E um branquinho. Tô levando um pacote de fralda RM para ela, além daquelas fraldinhas avultas, né? Pacotinho fechado. Uh, outra coisa que ela falou que também é importante, que as mamães geralmente esquecem, são toalhinhas de boca e paninhos. Eu tô levando um pouquinho a mais do que eles pediram, ela pediu de modelinhos, assim, diferentes, para eu ver com qual eu me adapto melhor. Então, eu tô levando esses aqui, que são de fraldinhas, ó, que tem o nomezinho dela. Tô levando esse que é paninho de fraldinha mesmo, dois desse. Tô levando um desse daqui, que é aquela, aquela fralda forradinha, né? Tô levando um desse, de mãozinha. E tô levando esse aqui, que é maiorzinho, que ela falou que é legal pra gente jogar nas costinhas quando for fazer o bebê arrotar. Tô levando dois borezinhos de meia manguinha, porque o tempo aqui deu uma esfriadinha, tá chovendo, e a Caterine nasce semana que vem ou na outra, ainda não é nada certo. E se o tempo continuar assim, ela falou que nem usa, mas ela falou, coloca dois bolezinhos de meia manguinha, porque às vezes durante o dia faz um sol, ou tá mais quentinho e a gente... Mas traz dois só pra prevenir. Então, tô levando dois, um rosinha e um branquinho, basiquinho. Bom, de roupinha, eles pediram pra levar cinco trocas, e eu tô levando cinco trocas. Deixei uma troquinha reserva aqui no quartinho dela, pra se caso precise... Alguém me levar lá no hospital. E também não coloquei aqui dentro da mala a saída da maternidade dela pra não amassar. Mas aí depois algum familiar me leva. E aí, na feira da gestante do bebê, eu comprei esses saquinhos aqui, ó. Higienizei eles, né? Óbvio. E aí ele cabe duas troquinhas de roupa em cada um desse aqui. E aí como que eu montei? Eu coloquei uma troquinha de um lado e outra troquinha do outro. Então aqui tem duas trocas que são as trocas que ela vai usar, tipo, no mesmo dia. Então, vamos supor, ela usa esse de manhã, e aí toma banhinho à tarde e põe esse pra dormir. Então, aí eu dobro ele assim e pus aqui na mala. Eu dobro ele no meio, né, coloquei um de costa pro outro, ó, dobro e coloquei na mala. Aí aqui tem mais duas troquinhas, essa beijinha e essa rosê. E aí a mesma coisa, gente, ó, 
coloquei de costa um pro outro, eu só viro aqui no meio e ponho assim na, na malinha. E aqui eu deixei a primeira troquinha dela separado para mostrar para vocês o que, que eu coloquei em cada troca. Então, cada dessas trocas que eu mostrei para você tem duas luvinhas, né? O par de luvas. Par de meinha. Ó. Em cada uma delas eu coloquei lacinho da cor da roupinha, né? Lacinho vermelho, lacinho beijinho, enfim. Eu coloquei um lacinho e coloquei uma toquinha, porque a gente também não sabe como que vai ser a questão do frio. Então, ela falou que tem casos que coloca toquinha em todas as crianças, tem criança que não aceita toquinha, que incomoda e fica chorando, e aí não põe nada. Então, eu deixei uma faixinha para fazer foto e uma toquinha para esquentar, e aí a gente vê né o que, que ela aceitar. Só não aceita nenhum, nenhum. <risos> Mas a mãe tentou. <risos> Um macacãozinho de manguinha comprida. Esse aqui, como vai ser a primeira troca, que é a troca que eu não tenho acesso, né? Eu coloquei um de meia manguinha. Que aí eu não sei se eles vão tirar ela com meia manguinha ou não. Ela pediu pra colocar. Um mijãozinho com um pezinho. E um de manguinha comprida para colocar nela. Então, essa primeira roupinha que ela vai sair da maternidade é tudo rosinha bebê e branco. Todos os saquinhos eu coloquei isso. Eu coloquei um lacinho de cabelo, uma toquinha, um par de luva, um par de meia, o um mijãozinho, o um borezinho de manga comprida e o um macacãozinho. E aí, duas pecinhas extras de borezinho de meia manga aqui na bolsa, para caso né, esteja mais calorzinho. E de cobertinha, eu tô levando pra ela essa cobertinha bem peludona aqui, ó. Que elas pediram pra levar uma coberta bem peluda, que é essa aqui. Ela vira saco, sabe aqueles saquinhos de você deixar o bebê enroladinho? Então, por isso que eu optei por levar essa cobertinha aqui. Porque como ela vira o saquinho, qualquer coisa a gente embrulha ela no saquinho. Aí, tô levando duas mantinhas que ela pediu. Essa aqui, que é bem peludinha também, é bem quentinha. E tô levando uma mantinha térmica, essa aqui branquinha com rosa, pra esquentar minha neném. E é isso, gente. <risos> essa é a malinha da Caterine. Tem pouquinha coisa, né? Eu fico toda hora, gente, mas é muito pouca coisa. Não é possível. Ah, não. Mas, gente, eu acho que é, é o que ela falou. Ela falou assim, menos é mais. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você que já é mamãe experiente, uh, viu que tá faltando alguma coisa aqui, ou tem alguma dica, tipo, ah, Esté, leva isso, porque eu usei muito lá na maternidade e eu achei que vale a pena, deixa aqui nos comentários pra mim, que vocês vão me ajudar muito. Ainda tem uma ou duas semanas pra eu correr atrás, precisar comprar alguma coisa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E o vídeo da minha mala, como esse vídeo vai ficar muito longo, vou fazer separado e tá ainda essa semana ou no máximo na semana que vem aí no ar pra vocês, tá bom? Big beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!